Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsterner und freue mich, dass Sie hier auf meinem YouTube-Kanal mal wieder vorbeischauen oder ihn vielleicht sogar schon abonniert haben. Heute gibt es mal wieder ein Auspackvideo über ein interessantes H0-Modell im Maßstab 1 zu 87. Sein Vorbild ist der Zweiwege Unimog Railstar 2000 der Firma Zweiweg. Und zwar in Kombination mit einem Niederbordschutzwagen der Gattung KS. Die Zugmaschine für den Straßen- und Schieneneinsatz wurde auf Basis eines Mercedes-Benz Unimog U1600 realisiert und konnte durch einen umlaufenden Rahmen bis zu 1200 Tonnen Anhängelast bewältigen. Der Zweiwege Unimog von Merklin entstand in einer engen Kooperation mit der Fissmann Modelltechnik GmbH. Er wurde in Epoche 6 in Szene gesetzt, als Fahrzeuggarnitur der DB Bahnbaugruppe GmbH, gemäß Zustand des Jahres 2017. Mitgeliefert werden noch zwei Außenspiegel für den Unimog und zwei Trittstufen für den Niederbordwagen. Und hier unten ist im Karton die Bedienungsanleitung versteckt, die ich auch gleich mal kurz zeige. Die beiden Teile der Garnitur sind einzeln verpackt. Der Zweiwege Unimog ist 73 mm kurz und hat am Ende eine Gelenkkuppelstange mit dreipoligem elektrischen Verbindungsstecker. Der Niederbordschutzwagen ist 158 mm lang. Er enthält eine 93 mm lange herausnehmbare Beladungseinlage und eine Pritsche mit Plane, auf die ich gleich näher eingehe. Unten hat der Schutzwagen einen zweigeteilten Schleifer für die Mittelkontaktgleise. Kurz ein Blick auf die Waage. Der Unimog ist 46 Gramm leicht und der Schutzwagen hat ein Gewicht von 149 Gramm. Inzwischen habe ich schon mal die Rückspiegel montiert und spätestens seit dem Blick auf die Waage müsste allen Zuschauern klar sein, dass der 46 Gramm leichte Unimog selbst nicht für den Modellantrieb dient und sich stattdessen nur schieben lässt. Wenn ich jetzt noch näher mit der Kamera rangehe, sieht man auch, dass sich die Schienenlaufräder zwar drehen lassen, aber bei einem H0-Modell natürlich keinen Zweck erfüllen können, sondern ein klein wenig über der Gleislage montiert sind. Stattdessen befinden sich hinter den angedeuteten Straßenrädern mit Reifen ganz normale H0-Radsätze mit Spurgrenzen. Sie sorgen für die zuverlässige Führung des Unimox auf den Gleisen. Die Motorisierung des Modells erfolgt nach dem Geisterwagenprinzip über den Niederbordschutzwagen. Er hat einen im Fahrgestell in Längsrichtung in etwa hier eingebauten Motor mit einer langen Welle zu den beiden Achs getrieben. Für technisch Interessierte kurz ein Blick ins Innere des Wagens. Hier sieht man nun den Motor, der über eine lange Welle beide Achsen antreibt. Außerdem ist hier noch etwas Elektronik untergebracht. Der eigentliche Multiprotokoll Digital Decoder sitzt aber hier unter der Plane. Er ist 23 x 15 mm klein und steckbar. Zudem sitzt unter der Plane auch der 20 mm kleine Oval-Lautsprecher. Ich zeige mal kurz, dass die Akustik trotz dieses winzigen Lautsprechers sehr gut konzipiert ist. Möglich wurde dies durch die Schallöffnungen am Ende der Plane und den ansonsten perfekt gekapselten Schallresonanzraum. Ich spiele hierzu einfach mal die Hupe ab.
Und jetzt mit der aufgesetzten Plane. Und dann nochmal. Bevor ich gleich auf alle Digitalfunktionen des Modells eingehe, zeige ich noch kurz, wie der Zweiwege Unimog elektrisch mit dem motorisierten Schutzwagen verbunden wird. Hierzu dient diese flexibel bewegliche Gelenkkuppelstange mit integriertem dreipoligem Steckverbinder. Sie ermöglicht dem Unimog nicht weniger als vier Lichtfunktionen, die ich jetzt gleich mal aus der Nähe zeige. Hierzu und für ein paar Zeitschriftenfotos habe ich diese kleine Szene aufgebaut und ein paar Minifiguren von Preiser dazugestellt. Natürlich gibt es eine Spitzenbeleuchtung. Sie wechselt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung und kann auch auf beiden Seiten einzeln deaktiviert werden. Dann gibt es das Blinklicht und die Innenraumbeleuchtung des Unimux. Und am Ende des Fahrleitungsbauwagens gibt es ebenfalls eine Beleuchtung, die in Fahrtrichtung wechselt und auch deaktiviert werden kann. Nun zu den einzelnen Geräuschen des Modells. Zum einen das typische Baustellenwarnsignal, eine unimog hupe dann verschiedene Arbeitsgeräusche, ein Elektroschweißen, Hämmern, eine Metallsäge, Und schließlich noch ein Schleifbock. Als nächstes fünf verschiedene Gespräche von Arbeitern. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Jetzt habe ich die Schnauze aber gleich gestrichen voll. Ah. Das nächste Geräusch. Die Gespräche sind natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem ganz nett und ich denke, das wird die Anlage sicher etwas beleben. Jo, machen wir Feierabend. Geräusch Nummer 4. Okay, jetzt machen wir erstmal Pause und dann sehen wir weiter. Ja, Chef. Und schließlich das letzte Gespräch. Na, Kollege, was steht bei dir am Wochenende so an? Bei mir ist Gartenarbeit angesagt. Der Rasen muss gemäht werden, die Hecken geschnitten und an unserer Gartenlobe sollte ich mal nach dem Dach schauen. Da hat es beim letzten Gewitter reingeregnet. Und wenn das Wetter hält, dann wird gegrillt. Wirst und Bier stehen schon bereit. Interessant ist übrigens noch, dass man alle Geräusche parallel abspielen kann. Sie werden also zusammengemischt. Ich zeige das jetzt mal an einem Beispiel. Und zu guter Letzt jetzt noch das Fahrgeräusch. Jetzt mal ein paar Probefahrten auf Gleisen mit Radius R1, also einem Radius von 360 mm.
In der langsamsten Fahrstufe braucht der Zwei-Wege-Unimog für einen Meter 80 Sekunden. Das entspricht im Vorbild etwa 3,9 Stundenkilometer. Nun zeige ich kurz, wie das Modell S-Kurven mit 360 mm Radius bewältigt. Dann nochmal mit Sound. Und nun beschleunige ich das Modell auf seine Maximalgeschwindigkeit und zeige auch das Bremsenfischen. Es braucht jetzt 5,3 Sekunden für einen Meter. Das entspricht im Vorbild einer Geschwindigkeit von 59 Stundenkilometern. Und zu guter Letzt jetzt noch ein paar Pendelfahrten mit Sound auf meinem vorhin schon mal gezeigten Fotomotiv.
Das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen mein Unboxing des Märklin 2 WG Unimog in H0 Spaß gemacht hat. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.